رئیس کمیته مناسبات خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا از تاسیس مدارس پاکستانی و حقانی در داخل افغانستان ابراز نگرانی نموده و خواهان تغییر نظام یا امارت اسلامی در افغانستان شده است. این کنگرسمن برجسه و با نفوذ ایالات متحده ای امریکا همچنان از وضعیت رقت آور زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی نمود و وعده داد که با سایر امکارانش در نجات زنان و دختران افغان سعی و تلاش خود را دریغ ننماید. مکال رئیس جمهوری خواهی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا این سخنان را در زیافت مجلل که از طرف سفیر پاکستان در مقر سفارت پاکستان در واشنگتن تدویر یافته بود در پاسخ به سوالات من ابراز نمود. توجه نماید به جریان مصاحبه کوتاهی که من و آقای مکال انجام دادم. روز پنجشنبه 20 جولای سفیر پاکستان مسعود خان میزبان یک تعداد از ژورنالستان و سایر مهمان ها بود در این مهمانی مجلل علاوه بر یک تعداد از خبرنگاران از جمله بنده نظیر عظیم کریمی سیاستمداران کارشناسان سفرای بعضی از کشورهای مقیم در واشنگتن و یک تعداد از جوانان شرکت نموده بودند مایکل مکال کنگرسمن برجسته و جنجولی ایالات متحده ای امریکا به اصطلاح نقل میدان بود وقت بنده با وی بعد از مدت روبرو شدم او در اولین برخورد نگرانیش را به شکل خصوصی از ایجاد مدارس پاکستان در خاک افغانستان برای ابراز نمود من هم نگرانی های مردم افغانستان را از ناحیه استخدام استادان پاکستانی در دانشگاه ها و پانتون های افغانستان با وی شریک ساخته متعاقبا برایش تصویر واضح از چالش های افغانستان به خصوص وضعیت زنان افغان و دختران که تا کنون در زندان های خانگی طالبان به سر می برند ارائه نمودم. همچنان از وضعیت یک تعداد از مهاجرین افغان که در کشور اند و در کمپ های عبودبی در هوای بسیار گرم و با مشکلات فراوان روبرو هستند و باقی ماندند نی سوالات را مطرح کردم. در جریان گفتگوی خودمانی ما قبل از آغاز مصاحبه من برایش داستان یک نسل را بازگو نمودم که همه رویه هایشان را با تسلیم دهی دوباره قدرت به طالبان نقش به آب شد. از آقای مکال خواهش نمودم تا اگر امکان داشته باشد مصاحبه کوتایی را در مقر سفارت با من انجام بدهد. آقای مکال با جبین گشاده خواهشم را پذیرفت و مصاحبه کوتایی را در مورد اوضاع افغانستان با من انجام داد. که من از وی سپاس گذاری می نمائیم. اولین سوالم را در مورد وضعیت فلاکت بار زنان و دختران افغان که در آخرین اقدام طالبان از شرکت در امتحان کانکور نیز محروم شده اند مطرح کردم رئیس کمیته مناسبات خارجی مجلس نمایندگان در پاسخ گفت من هر روز در باره زنان مجامانده در افغانستان فکر می کنم زنانی که مجبور هستند زیر قانون شریعت زندگی کنند بسیاری آنها پیش از این هرگز زیر چنین قانون سخت گیرانه زندگی نکرده بودند طالبان هیولاهایی هستند که به زنان احترام نمی بذارند ما همکاران افغان خود را جا گذاشته ایم کسانی که ما وعده داده بودیم از آنها حمایت میکنیم متاسفانه ما زنان زیاد را جا گذاشته ایم من خوشبخت من هفتن از دختران مکتب موسیقی را از افغانستان خارج کردم اما تعداد زیاد دیگر آنجا جا مانده اند البته ما آنها را فراموش نکرده ایم این مهم است که ما طالبان را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نمیشنیم um, تعداد زیاد از کسانی که در جریان پروسه تخلیه از افغانستان بیرون شدند یا امروز بی سرنوشت در کمپ ابودبی هستند و یا هم آنها بی سرنوشت در کشورهای سیوم مانند ایران، پاکستان، هندوستان و ترکیه با ازاران چالش و مشکلات شب و روزشان را رو سپری می کنند. در این میان نه تنها همکاران ایالات متحده ای امریکا حضور دارند بلکه تعداد زیاد از خبرنگاران مدافعین حقوق زنان و سایر مردم افغانستان وجود دارد آنها واقعا در یک وضعیت بد و بی سرنوشتی مطلق قرار دارند آیا شما فکر می کنید که ایالات متحده ای امریکا به خصوص وزارت خارجه ایالات متحده برای سرعت بخشیدن بر طی مراحل اسنادشان کدام اقدام نماید بودن در کشورهای سوم مانند یک زندان است It's like present, like a 
شما درست میگویید برای ویزه اس آی وی یک مرحله در نظر گرفته شده است که همه پرونده ها باید بررسی شود اما ما اداره امنیت داخلی امریکا را تشویق میکنیم برنامه رول نیز ادامه پیدا میکند امیدوارم در پست ها برای آن با فرصت مناسب تای مراحل شوند همچنان ما میخواهیم در خاص کسانی که به عنوان ترجمان ما را همکاری کردند تای مراحل شود متاسفانه ما وسایل پیشرفته انگشت نگاری را در افغانستان جا گذاشته ایم که طالبان از آن استفاده میکنند و همکاران افغان ما را به جنگ میاندازند من با نهادهای سربازان و افغانهای مقیم امریکا مشترکاً کار میکنیم تا اسناد افراد واجد شرایط در مراحل قانونی شوند اقای کنگرسمن قسم که می دانید ایالات متحده ای امریکا هر هفته چهل میلیون دلار پول تحت عنوان کمک های بشری به افغانستان می فرستد. این چی را می رساند؟ به نظر من باید ایالات متحده ای امریکا بالای طالبان نفوذ داشته باشد و نگذارد که آنها هر روز محدودیت های را بالای زنان و دختران و در کل مردم افغانستان وضع کنند. The director of USAID, Samantha Powers, I told her just that, that we should not be giving کاملاً موافق هستم. من به خانم سمنتا پاور رئیس یو ایس آی دی گفتم که ما نباید به نهادهای کمک کنیم که زنان اجازه کار در آن نهادها را ندارند. این مهم است که ما به افغانستان کمک کنیم اما همچنان روی طالبان فشار وارد کنیم که به آنها بگوییم که اگر دفتر خود را تغییر نمیدهند ما کمک های خود را ادامه نمیدهیم. زنان افغان در جامعه باید آزادی داشته باشند و بتوانند آزادانه گشت و گذار کنند و درد بخوانند مثل زمان پیش از آمدن طالبان. این واقعا قلب من را می شکند که ما 20 سال در افغانستان هزینه کردیم و قربانی دادیم اما حالا ببینید که وضعیت چی گناه است تا چه وقت باید مردم افغانستان طالبان را با این وضعیتشان تحمل کنند؟ It's an absolute nightmare, and they don't represent the will of the majority of people in Afghanistan. You know, and so we're always looking for. In Wakanya, Kabusas, Taliban has accepted the majority of Afghanistan's nomination. Not only that, the United States and the United States have been very bad with the United States. I have been in this country for many years. If the opinion of the people is not changed, the government will not be able to help them. We cannot give them financial assistance if they don't. We cannot give them financial assistance if they don't. Change their behavior towards women. Thank you. As uh, Afghan people, as I expectation, I know a few journalists that they work the same. تعداد زیاد از زنان و بانوان خبرنگار در رسانه ای که من با آنها کار می کردم امروز در افغانستان مانده اند. آیا در مقابل آنها شما کدام تعهد دارید؟ آنها بانوان لایق و زحمت کش هستند و امروز بی سرنوشت در افغانستان مانده اند. آیا راه برای آمدن آنها به ایالات متحده ای امریکا وجود دارد؟ در امریکا هر روز در باره زنان افغانستان فکر می کنیم ما صدای شما را می شنیم و می خواهیم از افغانستان خارج شوید ما همچنان می خواهیم حکومت که آنجاست تغییر کند Thank you very much, Mr. Kangsman. Appreciate you. Thank you. Thank you for doing Thank that. You. You're very kind. Thank you.